സ്റ്റുഡൻസ് യു പി ഗണിതത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ പാരൽ ലൈൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒമ്പതാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് ടീച്ചർ ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ടീച്ചർ എന്താ ചെയ്തത് നാല് ടൈപ്പ് ആംഗിൾസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നാല് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ചെയ്തു അല്ലേ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ ഒരു വർക്ക് ഷീറ്റ് ടീച്ചർ ഹോംവർക്ക് തന്നിരുന്നു എല്ലാവരും ചെയ്തുവോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ആ വർക്ക് ഷീറ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഇന്ന് നമുക്ക് അത് കാണാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏതാനും ടോപ്പിക്സ് കൂടി നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ടീച്ചർ തന്ന വർക്ക് ഷീറ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ബോർഡിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു റൈറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് ആംഗിൾ വൺ ആൻഡ് ടു ഇൻ ഈച്ച് കേസ് അല്ലേ ഈ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളിലെയും ആറ് ചിത്രങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ ആറ് ചിത്രങ്ങളിലെയും കുറച്ച് നമ്പേഴ്സുകൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾസിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് കണ്ടു വൺ ടു ഇവ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആംഗിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോണുകളുടെ ബന്ധം പറയാം നമ്മൾ നാല് ടൈപ്പ് ആംഗിൾസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ നാല് ടൈപ്പ് ആംഗിൾസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയണം ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് ആംഗിളാണെന്ന് പറയണം അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് നോക്കാം എല്ലാവരും ഹോംവർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത് ടീച്ചർ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം ശരിയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നോക്കൂ വണ്ണ് പുറത്തേക്കാണ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ടോപ്പാണ് പിന്നെ ടു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ടോപ്പ് അല്ലേ അപ്പൊ ഒരേ പൊസിഷനിലാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലെ വണ്ണും ടുവും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ ഒരേ പൊസിഷനിൽ കിടക്കുന്നു ഏർ ഇടത് ഭാഗത്തെ മുകളിൽ തന്നെയാണ് ഇതും ഇതും അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഇത് എന്താണ് വണ്ണും ടുവും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആണ് ഇവര് അല്ലെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് അഥവാ സമാന കോണുകൾ അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം വരിക ഇവിടെ വരുന്ന ആൻസർ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് അഥവാ സമാന കോണുകൾ ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ എനിക്ക് നോക്കാം ബി ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നോക്കൂ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ ഉള്ളിലാണ് വണ്ണും ടു മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരേ സൈഡിൽ തന്നെ രണ്ടും ഉള്ളിലത്തെ ആംഗിൾസ് അല്ലെ ഒരേ സൈഡിൽ തന്നെ രണ്ടും ഉള്ളിലത്തെ ആംഗിൾസിനെ എന്താ വിളിക്കുക കോ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആന്തര സഹകോണുകൾ എന്താണ് കോ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് അഥവാ ആന്തര സഹകോണുകൾ അല്ലെ അപ്പോൾ ഒരേ സൈഡിൽ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് അപ്പം എന്ത് വരും കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ എനിക്ക് നോക്കാം സി ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നോക്കൂ വൺ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ടോപ്പ് ടു മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നേരെ തിരിച്ച് റൈറ്റ് ബോട്ടം അപ്പോൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റിവേഴ്സ് പൊസിഷനിൽ വരുമ്പോൾ എന്ത് വിളിക്കും അല്ലേ ആ മറന്നു ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് അഥവാ മറുകോണുകൾ അല്ലേ അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ ഒരു സൂത്രം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ കട്ടിങ് ലൈൻ്റെ ഇത് ഇടതിലെ ടോപ്പ് ഇടതുവശത്തെ മുകളിൽ അപ്പോൾ നേരെ തിരിച്ച് വലതുവശത്തെ താഴെ ഇങ്ങനത്തെ ആംഗിൾസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് അഥവാ മറുകോണുകൾ എന്താണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് അഥവാ മറുകോണുകൾ ഓക്കെ ഇനി ഇതിലേക്ക് നോക്കൂ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഗറിലേക്ക് നോക്കാം ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഉള്ളിലാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ഈ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ തന്നെയാണ് ബി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡായിരുന്നു ഡി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ വരുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ഉള്ളിലാണ് രണ്ട് ആംഗിൾസ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വണ്ണും ടുവും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇവരും കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണ് അല്ലെ രണ്ട് സെറ്റ് കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഉണ്ടാവുന്നു നമ്മൾ മുൻ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു അപ്പൊ ഇവരും കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് അഥവാ മലയാളത്തിൽ എന്ത് വിളിക്കും ആന്തര സഹകോണുകൾ ആന്തര സഹകോണുകൾ ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നോക്കൂ ഈ ക്വസ്റ്റിനിലെ ദേ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് ആണ് വൺ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ആണ് ടു മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം കട്ടിങ് ലൈൻ്റെ കട്ടിങ് ലൈൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് ഇടത് ഭാഗത്ത് അല്ലേ ഇടത് ഭാഗത്ത് തന്നെ താഴെ ഇനിയോ ഇതോ വലത് ഭാഗത്തെ ടോപ്പ് അപ്പോൾ ആ റിവേഴ്സ് പൊസിഷനിലാണ് ഇവർ കിടക്കു
ഇനി എഫ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നോക്കാം ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന് വൺ ഏത് ഭാഗത്താണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കട്ടിങ് ലൈൻ്റെ മുറിച്ചു കിടക്കുന്നവരുടെ ബോട്ടം ഭാഗത്ത് താഴ്ഭാഗത്ത് ഇതും താഴ്ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് അല്ലേ ബോട്ടം രണ്ട് ഒരേ സൈഡിൽ തന്നെ എന്താ ആ സെയിം പൊസിഷനിലാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ വണ്ണും ടൂവും കട്ടിങ് ലൈൻ്റെ വലുവശത്ത് തന്നെ താഴത്ത് രണ്ട് ആംഗിൾസ് ആണ് സെയിം പൊസിഷനിലാണ് കിടക്കുന്നത് സെയിം പൊസിഷനിലായതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് വിളിക്കാം കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് എന്താണ് സമാന കോണുകൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് അഥവാ സമാന കോണുകൾ ഓക്കെ എല്ലാം ശരിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തോന്നുകളുടെ അപ്പൊ നോക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് തെറ്റുവരുത്തിയെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ ഒരു വർക്ക്ഷീറ്റ് തരാൻ കാരണം നമുക്ക് നാല് ടൈപ്പ് ആംഗിൾസ് പഠിച്ച എങ്കിൽ കൂടിയും ഇതുപോലെയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തരുമ്പോൾ ഇത് എന്താ ഓരോന്നിലും എങ്ങനെയാ വരണേന്നുള്ളത് റിലേഷൻ നമുക്ക് അറിഞ്ഞേ പറ്റൂ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വർക്ക്ഷീറ്റുകളും ഇതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചറും ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ തരാം ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് ടീച്ചർ ബോർഡിൽ ഒരു പിക്ചർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് അഥവാ സാമാന്തരിക കോണുകൾ പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി സെവനിലെ ഒരു റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ടീച്ചർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പേജ് നമ്പർ ഇരുപത്തിയേഴിലെ റൈറ്റ് സൈഡ് ആക്ടിവിറ്റി ഓക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ പിക്ചർ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ മുമ്പ് വരയ്ക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ ഇതിലൊരു പേര് പറയുമല്ലോ എന്തായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്താ പാരലലോഗ്രാം സാമാന്തരിക മറന്നുപോയോ എന്താ പാരലോഗ്രാം ഏ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഏ ക്വാഡ്രലാട്രൽ ഹൂസ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ആൻഡ് പാരലൽ ആർ കോൾഡ് എ പാരലോഗ്രാം ഒരു ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ എതിർ വശങ്ങൾ സമാന്തരവും തുല്യവുമാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ചതുർഭുജങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സാമാന്തരികം അഥവാ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്ത് പറയും പാരലോഗ്രാം എ ക്വാഡ്രലാട്രൽ ഹൂസ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ആൻഡ് പാരലൽ എതിർവശങ്ങൾ തുല്യവും സമാന്തരവും ആണെങ്കിൽ അവരെ പാരലോഗ്രാം അഥവാ സമാന്തരികം എന്ന് പറയുന്നു മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിലെ പാരലൈൻസ് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിലെ പിക്ചർ വരയ്ക്കാനും തന്നിരുന്നു ഓക്കെ ഇതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം ലുക്ക് അറ്റ് ദ പാരലോഗ്രാം ക്യാൻ യു റൈറ്റ് ദ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ദി അതർ ത്രീ ആംഗിൾസ് ഇതിൽ ഒരു ആംഗിൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്യാൻ യു റൈറ്റ് ദ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ദി അതർ ത്രീ ആംഗിൾസ് മറ്റ് മൂന്ന് ആംഗിൾസിൻ്റെ മെഷേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറയുന്നത് അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഉണ്ട് വട്ട് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ഓൾ ദ ആംഗിൾസ് എന്താ ബാക്കി ആംഗിൾസ് അതായത് ബാക്കി ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കണം കൂടാതെ എല്ലാ ആംഗിൾസിൻ്റെയും തുക സം ഓഫ് ഓൾ ദി ആംഗിൾസ് എല്ലാ ആംഗിൾസിൻ്റെയും തുക എല്ലാ കോണുകളുടെയും തുക കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇതുപോലത്തെ ഒരു കണക്ക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എട്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ടീച്ചർ ടാലോഗ്രാം വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ആംഗിൾസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തന്നു ഇല്ലേ അപ്പം ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ആംഗിൾ ഇസ് ഗിവൺ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇത് സിക്സ്റ്റി ആയതുകൊണ്ട് അതായത് ആംഗിൾ എ പേരിട്ടുണ്ട് പാരലോഗ്രാമിന് എ ബി സി ഡി എന്നാണ് ഈ പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ പേര് അപ്പൊ ആംഗിൾ എ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് ആംഗിൾ ബി എന്ത് വരാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതല്ല ടീച്ചർ ഓർമ്മയുണ്ട് ഇല്ലേ മറന്നോ എന്താ പറയുക ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ ബിയും ഇവര് കോ ഇൻറീരിയർ ആംഗിൾസ് അല്ലേ ആന്തര സഹകോണുകൾ അടുത്തടുത്ത് അതെ ഇതും ഇതും ആ ഒരു ജോഡി ഒരു പെയർ കോ ഇൻറീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണ് ആന്തര സഹകോണുകളാണ് ആന്തര സഹകോണുകൾ അഥവാ കോ ഇൻറീരിയർ ആംഗിൾസ് ആവണമെങ്കിൽ എന്താ പ്രത്യേകത ആ അവരുടെ സമ്മ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം സപ്ലിമെൻ്ററി അല്ലെ അവര് ആ സമ്മ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഒരാള് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ എ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഗറിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആംഗിൾ ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ നമുക്ക് മാർഗം ആ ആ കോ ഇൻറീരിയർ ആംഗിൾ ആന്ന് പറഞ്ഞു കോ ഇൻറീരിയർ ആംഗിൾ ആവെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ സമ്മ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം അല്ലേ കാരണം കോ ഇൻറീരിയർ ആംഗിൾസ് ആർ സപ്ലിമെൻ്ററി അപ്പൊ ഇത് സിക്സ്റ്റി ആയതുകൊണ്ട് നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് അറുപത്
ഇത് നമുക്ക് സി കണ്ടുപിടിക്കണം സി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൂടെ ആംഗിൾ ബിയും ആംഗിൾ സിയും എന്താ അടുത്ത പെയർ കോയിൻകീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണ് ആന്തര സാവുകോണുകളല്ലേ ഈ ബിയും സിയും അപ്പൊ അവരുടെ തുക എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം അപ്പോ ഒരു ആംഗിൾ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റേ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നൂറ്റി അൻപതിൽ നിന്ന് കുറച്ചാ പോലെ അറുപത് ഡിഗ്രി വന്നു കണ്ടോ അപ്പോ ആംഗിൾ സി നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി ഇനി നമുക്ക് ആംഗിൾ ഡി കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതേപോലെ തന്നെ വീണ്ടും സിയും ഡിയും അടുത്ത ജോഡി കോ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണ് ആന്തര സഹകോണുകളാണ് സിയും ഡിയും ആംഗിൾ സിയും ആംഗിൾ ഡിയും അപ്പൊ ഇത് അറുപത് ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഈ ആംഗിൾ ഡി എന്ത് വരാം ആ നൂറ്റി അൻപതിൽ നിന്ന് അറുപത് കുറയ്ക്കുക കാരണം ആ ഒരു സപ്ലിമെന്ററി ആയതുകൊണ്ട് ഇത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി വന്നു അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എല്ലാ ആംഗിൾസും കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലെ ക്വസ്റ്റിനിലെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു കാൻ യു റൈറ്റ് ദ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ദി അതർ ത്രീ ആംഗിൾസ് മറ്റ് ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാമോ അപ്പൊ എല്ലാ ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട് ഫൈൻഡ് ദ സം ഓഫ് ഓൾ ദി ആംഗിൾസ് എല്ലാ ആംഗിൾസിന്റെയും തുക കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ എളുപ്പല്ലേ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയും വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രിയും കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര വരിക വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വരും അല്ലെ കോ ഇന്റീരിയർ ഇവിടെ താഴെ എ എം ബിയും കോ ഇന്റീരിയർ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വന്നു മുകളിലും അത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയും വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രിയും കൂട്ടുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടി അല്ലെ അപ്പൊ സമ്മ എന്താ വരിക ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ മൊത്തം തുക ആകെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് കണ്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ ബിയും ഒരു ജോഡി കോ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണ് ആംഗിൾ ബിയും ആംഗിൾ സിയും വേറെ പെയർ കോ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണ് അത് ആന്തര സഹകോണുകളാണ് ആംഗിൾ സിയും ആംഗിൾ ഡിയും വേറെ പെയർ കോ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണ് അതായത് ആന്തര സഹകോണുകളാണ് അതുപോലെ തിരിച്ചും ഇങ്ങനെയും പറയാം ആംഗിൾ ഡിയും ആംഗിൾ എയും കോ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലെ എല്ലാ ആംഗിൾസും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ ഒരു പാരലോഗ്രാമിന്റെ പ്രത്യേകത ശ്രദ്ധിച്ചു ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ എയുടെ അവിടെ അല്ലെ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഏത് ആംഗിളാ കിടക്കണേ ആ ആംഗിൾ സി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി പിന്നെ ആംഗിൾ ബി വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ ഡി വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ആ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ചിലപ്പോ എക്സാമിനെ കാണും ഒരു ആംഗിൾ തന്നിട്ട് ഈ ആംഗിളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വരുമ്പോൾ അതുകൂടിയും ചെന്നിച്ചോളൂ കോ ഇന്റീരിയർ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് മാത്രല്ല ഒരു പാരലോഗ്രാമിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസും തുല്യായിരിക്കും അല്ലെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഓഫ് എ പാരലോഗ്രാം ആ പാരലൽ അപ്പൊ എല്ലാ ആംഗിൾസും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു സമൂഹം കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു സൈഡ് ആക്ടിവിറ്റി ഇതേപോലെ തന്നെ പേജ് നമ്പർ ട്വന്റി നയനിൽ പാരലോഗ്രാം ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ എന്താ സാമാന്തരികവും ത്രികോണവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടോപ്പിക് കാണാം പേജ് നമ്പർ ഇരുപത്തൊമ്പതിലെ റൈറ്റ് സൈഡിലൊരു ആക്ടിവിറ്റിയാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കൂ ഈ പിക്ചറിലേക്ക് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പാരലോഗ്രാം ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് പാരലോഗ്രാം അപ്പൊ ആ പാരലോഗ്രാമിൽ എന്താ പറയുന്നത് ആ ഒരു കളേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടാണ് അല്ലെ നോക്കൂ റെഡ് കളേഴ്സ് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ആംഗിൾസ് റെഡ് ആണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഗ്രീൻ കളറിലാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അതിന് താഴെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാം വോട്ട് ഈസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ആംഗിൾസ് മാർക്ക്ഡ് റെഡ് എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ചുവന്ന നിറത്തിൽ കളർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആംഗിൾസിന്റെ ബന്ധം അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഗറിൽ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമാണ് ടീച്ചർ കഴിഞ്ഞ സൈഡ് ആക്ടിവിറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റി പ്രകാരം എന്താ ആ എന്താ പറയുക നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ അല്ലെ അവരെന്താ ബന്ധം ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് അവർ തുല്യമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ എതിർ കോണുകളാണ് അവര് ഏത് ആ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് റെഡ് ആംഗിൾസും ഒരു റെഡിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റിലെ മറ്റേ റെഡ് ആംഗിൾ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം എതി
opposite angles are the same. Our Tulliam are the same. Opposite angles are the same. They are equal also. In this question, we will ask you about different colors. Different colors. We will ask you about the activity. We will ask you about the red and green. We will ask you about the angle. We will ask you about the red and green. We will ask you about the red and green. अब ये नेहरते पढ़ने में हमलोग को इंटीरियर एंगल्स आंदर है सह कोण गलान बोल रहे हैं ले फिर इन दा अर्थ ते प्रधान का ये मांदर है सह कोण गलान ये वाइन दारी किराम आने पूरे कंगलाई किराम नेहर तो ऑपोजिट एंगल्स आनंद बोल रहे हैं अवर इक्वल आनंद बोल रहे हैं अद पॉवरे हमको पढ़ रहे हैं � Angle consider ini yang kita abis ini beri am, ah, orang jodi, ah, anda sahaja korang lahana, co interior angles, mana, co interior angles, itu matri dia boleh, ah, ada relation itu, ada ni ada co interior angles, ah, supplementary, pada mula ni dia ada kaya lalu co interior angles, mana, matri lah co interior angles, ah, supplementary also, okay. Ini ada apa lagi ni? Muka lalu itu ada dua kalau consider ini kaya, muka lalu itu pasca itu, orang Cuma dalam arah itu lalu juga na, power itu ada entah macam apa. Ah, nama kebera, jodi, anda resah korang gelar na, co interior angle sah na, awal itu juga, ane ciri dia ikhram, they are supplementary also. Okay, ni nama left side kan seperti yang kita, apa hologram ini ada dua bagam, ada dua bagat, ni ada Indo ni dia macam na, orang itu cuma dua, orang itu pasca. Apa rumah ini entah macam apa, awal itu orang itu orang itu jodi co interior angle sah na, ada pola tu ni right side kan seperti yang berlalu. Entah apa ya, abis itu ada satu co interior angles, le? Apo entah relation apa nada? Nampak apa ya, different color satu kumbu, abis itu co interior angles, ana ada terter entah co orang gula ana, abis itu nampak anda resah co orang gula ana, apa ya? Okay, ini ini de, ah picture lagi muka, now join the opposite corners to make two triangles. Apa yang dah cedri kita dah khusyin le? Ah, ini ada terter picture le, beberapa orang parallelogram ada ciri kia ana. आप इस चलो ओपोसिट कोर्नर से अवरे जॉइन चेद टे रेंड ट्रायंगल आय मारी कंडो वाइले ने अर्थेल तो पहले लोगे आमले लाज चेदरी की नज़र वड़ा कलर रो मार्ची टन अवरे एंगल्स सिंदे कलर रो मार्ची टन डे ओपोसिट कोर्नर से इधर वश इधर मूल अगल जॉइन चेद अपन दान डाय द नमके रेंड ट्रायंगल से किटी पहले मार्क के चेदरी की नज़र ब्लू कलर लो मार्क के चेदरी की ना एंगल डे रिलेशन पर याने आने पर निर्की की नज़र पहले आवरी मार पिक्चर लेकिन हम नाइन ओका ब्लू कलर एविडी आना आप पिक्चर लो शेड चेदरी की नहीं ओकू है अपन तो हम कुवे ने गिले दिने ने हम बरो कुवे ने गिटे टे पर याम हल्ला कलर स Kaya, kelas itu kita cerita pada dulu dah. Anginnya berimbo, abangnya ini dulu kita nak, ah, abangnya alternate angle ana, le, alternate angle ana, pina abang tu liu mana, le, okay. Ini entah apa ni am, blue color la kerja ni, atau tu sen and those marked yellow, yellow color la mark tu je dek kerja ni okan. Bu blue color la pada ni abang rendu blue color la ikut ni tu. Wahai anda, orang triangle, orang line deh danne, le, parallel line deh danna, kita nak kerja deh parallelogram ana, apo opposite sides se, equal ana opposite sides se parallelu ana, ale, apo blue color lalu lalu, kita nak kerja yang alternate angles ana, adik porat danne beri cuci kiri kita, yellow color lalu, mana yang ada tilai shade kurit kiri kita, ada, apa ada pertiagaan dah iri, kiam relation dah iri, kiam, dah iri kium, ah, ini apa lalu danne, ana blue apa lalu danne le, apa adun kita nak kerja yang, orang jodi Indah na, maru kono gula na, alternate angles ana, alternate angles a equal also. Apa perih matra ini dia pula ya, ini ada ker relation jo ikim ba, awal da bandam, ar relation uri perih matra pula ar relation uri itu. Apa opposite sides ana, jo ikin ayo opposite angles ana, ayo opposite angles a equal. Alternate ana, alternate angles ana, alternate angles a equal itu uri itu. Okay, ini arti bosnya indah apa? What is the sum of three angles of different colors? Indah jo tinir tam. Apa bicara tentang orang orang lama mungkin kau orang lalat tu kutiar ini kitam. Pecah oleh tilai teacher parallelogram ini number dua buah. Border itu aku pada one number itu, di dalam opposite four dan number itu istana number dua kan, pada two dan number itu pada three, the five pada six. Kalau teacher ke pada border lebih ramah, kalau lebih dia 
നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ കളറിലേക്ക് നോക്കുക കേട്ടോ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വാട്ട് ഇസ് ദ സം ഓഫ് ത്രീ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളുള്ള മൂന്ന് കോണുകൾ എടുത്ത് കൂട്ടിയാൽ എന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളുള്ള എടുത്ത് നോക്കി വെക്കൂ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തേക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് വണ്ണും ടൂവും ത്രീ എടുത്ത് നോക്കാം ആംഗിൾ വൺ പ്ലസ് ആംഗിൾ ടു പ്ലസ് ആംഗിൾ ത്രീ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആ അവരെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പറഞ്ഞൂടെ ആ എന്താ കാരണം കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണ് ആന്ധ്ര സഹ കോണുകളാണ് ഉള്ളിലുള്ള കോണുകളാണ് അല്ലേ ഇത് വണ്ണും ടൂവും ത്രീയും ഈ കോണും ഈ കോണും ആന്ധ്ര സഹ കോണുകളല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രം ടൂവും ത്രീ കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യണോ എന്ന് മാത്രം ടൂവും ത്രീയും അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഈ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പാരോഗ്രാഫിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ വണ്ണും ആംഗിൾ ടൂവും ആംഗിൾ ത്രീയും ഈ രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഈ ഭാഗത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് ആംഗിൾസ് കൂട്ടിയ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടണം കിട്ടും കാരണം എന്താ ആ കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണ് അവർ അനുപൂരകങ്ങളാണ് സപ്ലിമെൻ്ററി ആണ് അല്ലെ സമ്മ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സൈഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവരും വേറെ പെയർ കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞൂടെ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ആംഗിൾ ഫോറും ആംഗിൾ ഫൈവും ആംഗിൾ സിക്സും വേറെ കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആയതുകൊണ്ട് അവർ സപ്ലിമെൻ്ററി ആണ് തുക വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പൊ മാത്രമല്ല അവർ വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളിലുള്ള ഒരു കൂട്ടാനാണ് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സിലുള്ള ആംഗിൾസിനെ കൂട്ടാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ വണ്ണും ടൂവും ത്രീയുടെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ടീച്ചർ നമ്പർ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ വേറെ കളേഴ്സ് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താ റിലേഷൻ എന്താ ആ കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണ് കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആർ സപ്ലിമെൻ്ററി അപ്പൊ നമ്മൾ തുക കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കാം എന്താണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ദ ത്രീ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ഈച്ച് ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞു രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ പിക്ചറിൽ ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വേറൊരു ട്രയാങ്കിൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സം ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സം ഓഫ് ദ ത്രീ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ഈച്ച് ട്രയാങ്കിൾ എന്താ ഓരോ ട്രയാങ്കിളിലെയും ഓരോ ത്രികോണത്തിലെയും മൂന്ന് കോണുകളുടെ തുക എത്രയാണ് മൂന്ന് കോണുകളുടെ തുക എത്രയാന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് പറഞ്ഞൂടെ ആംഗിൾ വൺ ആംഗിൾ വണ്ണും ആംഗിൾ ഫോറും തുല്യാന്ന് പറഞ്ഞൂടെ കാരണം എന്താ ആ അവർ എതിർ കോണുകള് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലേ പാരലോഗ്രാമിന്റെ പ്രത്യേകത അതാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ അപ്പൊ ആംഗിൾ വണ്ണിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ആംഗിളിന്റെ പേര് ഏതാ ആംഗിൾ ഫോർ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞൂടെ ആംഗിൾ ടൂവും ആംഗിൾ ഫൈവും തുല്യ എന്ന് പറയാം അതെങ്ങനെയാ വന്നത് ആംഗിൾ ടൂവും ആംഗിൾ ഫൈവും തുല്യ എന്ന കുറച്ചു മുമ്പ് കണ്ടു ഇല്ലേ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ കളറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ രണ്ട് നീല കളറുകൾ കാണാൻ അല്ലേ ആ പിക്ചറിലേക്ക് എല്ലാവരും കൂടി നോക്കൂ ആ പിക്ചറിൽ നീല കളർ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പറയാം അവര് ആ തുല്യ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ അവിടെ വരുന്ന ആംഗിളിന്റെ പേരെന്താ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ ആംഗിൾ ടൂവും ആംഗിൾ ഫൈവും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ എന്താണ് തുല്യാണ് അല്ലേ മറുകോണുകൾ തുല്യമാണ് അപ്പോൾ ആംഗിൾ ടൂവും ആംഗിൾ ഫൈവും തുല്യാണ് ഇനി ത്രീയുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ ആംഗിൾ ത്രീയും ആംഗിൾ സിക്സും അല്ലേ തുല്യം ആ അവിടെയും എന്തെങ്കിലും റീസൺ വരിക ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് മറുകോണുകളാണ് ത്രീയും സിക്സും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ടൂവും ഫൈവും വേറെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടത് ആംഗിൾ വണ്ണിന് തുല്യം ആംഗിൾ ഫോറും ആംഗിളും ടൂന് തുല്യം ആംഗിൾ ഫൈവ് ഇവിടെ വരാൻ കാരണം റീസൺ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കേട്ടോ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണ് ഇനി ഇവിടെ വരാൻ കാരണം ആംഗിൾ ടൂവും ആംഗിൾ ഫൈവും തുല്യം വരാൻ കാരണം എന്താ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ പാരലോഗ്രാമിന്റെ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതും ആംഗിൾ ത്രീയും ആംഗിൾ സിക്സും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് മറുകോണുകളാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കാം വാട്ട് ഇസ് ദ സം ഓഫ് ദി ത്രീ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ഈച്ച് ട്രയാങ്കിൾ ഓരോ ട്രയാങ്കിളിന്റെയും സം ആ ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇതിപ്പോ ഒന്നാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ ഒന്നാമത്തെ ട്രയാങ്കിളിലെ സമ്മ കണ്ടുപ
angle 3 and angle 6 and the angle 3 and angle 6 and the angle 3 and the angle 6 and the angle 3 and the angle 6 and the angle 3 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 and Thank you. Thank you.